рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать вам о новинках из одежды и аксессуаров, которые пришли мне от компании Faberlic. Это весенние новинки и есть также сумка, которая даже еще в каталоге не было, но мне удалось ее заказать. Итак, начну с той вещи, которую вы видите на мне. Это вот такая футболочка. Она нежно такого голубого цвета небесного, хлопковая, очень приятная к телу, она недорогая и также особенностью этой футболочки являются такие узоры на ее рукавах, окаймление, которое идет внизу футболки и также здесь идет еще такое очень красивое кружево. Сам крой у футболки, он такой больше квадратный, здесь есть выточки у груди, я брала самый маленький размер 40 и то на меня она слегка такая великоватая, я бы на сантиметр может быть ее уменьшила. Но с другой стороны, на лето как раз очень комфортно в таких вот балахонистых вещах ходить. И под ногу она подойдет, и под джинсы, и под шорты, и думаю, под какую-то более-менее спортивную юбку тоже можно будет эту футболку надевать. Сейчас я вам покажу поближе ее качество. Давайте рассмотрим футболку поближе. Сам вот этот рисунок исполнен из вот такой вот красивой ткани, она словно прорезиненная, чувствуется, что переживет далеко не одну стирку, не один сезон, и внизу такое вот настоящее кружево идет очень красивое, качеством очень и очень довольна этой вещи. Следующая вещь, которую хочу вам показать, это бомбер от Алены Ахмадулиной. Он идет в таких весенних оттенках, с весенними узорами, цветами. Очень такой вот э, красивый, спортивный стиль. Э, крой у этого топа возвращается и э, повторяет крой летучей мыши, которая была модна, наверное, в тренде лет 25, а может быть 30 назад. Вот здесь вот полноценная летучая мышь. Бомбер рассчитан был на рукав 3 четверти, но с моим ростом небольшим и моими короткими руками получается, что это и не полноценный рукав такой, да, и не рукав три четверти, но его вот так вот планирую подкатывать и получится отличный вариант. Сейчас вам покажу, как он выглядит сзади. Вот таким образом. Очень нравится ткань, вот это полиэстер идет, он не мнется абсолютно, то есть он как пришел, мне даже не пришлось его гладить, вот для как раз каких-то спортивных мероприятий, для поездок, это то, что нужно, потому что вы в любой ситуации будете выглядеть выглажено и красиво, хорошо, и я предчувствую, зная эту ткань, что будет очень хорошо стираться. Единственный минус, который я нашла, здесь есть молния. И единственный минус, который я нашла, он заключается нет, не в молнии, он заключается в строчке. Ну, надо же к чему-то придраться, то есть я скажу, что я слишком расхваливаю. Здесь идет такая розовая строчка. И дальше идет вот эта резинка черная. И розовая строчка, она идет по черной резинке, то есть она выделяется. Я не могу сказать, что это критично, но я бы сделала здесь бы черную строчку, незаметно. Вот сейчас вам покажу его чуть поближе. Он смотрится вблизи, молния отлично работает. Здесь вот такая розовая подкладка, и дальше внутри он вот такой вот белый. Как вы видите, качество строчек все очень и очень на достойном и высоком уровне. И последний герой сегодняшнего видео это вот такая сумка, которая пришла ко мне в чехле, классическом чехле для сумок. Это серия Флоранж. Идет и э, сама сумка выполнена из эко-кожи. Э, сейчас я вам покажу, как она будет смотреться на мне. Несмотря на такие мои небольшие габариты, размеры, она смотрится даже на хрупкой девушке вполне уместно, то есть такой оптимальный размер, вот так вот. А, и сейчас вам покажу поближе эту красотку. Итак, предлагаю начать с деталей. Видите, сама кожа такая фактурная идет. Здесь ручки, одна ручка вот обычная такая классическая ровная, вторая она идет раздвоенная и под ручками, да, красный оттенок. Здесь идет вот такие две кисти. И такие вот наконечники в качестве украшения. Вот линейка Флоранж. И что же внутри этой сумки?
рисунки. Внутри у нас красный цвет. Вы можете наблюдать. Вот так будет смотреться сумка в застегнутом виде. Здесь такая золотая идет молния. И что нас ждет с вами внутри? Внутри красная также кожа. Здесь нет тканевой подклады. И здесь идет такая сумка косметичка. То есть эту сумку можно вытащить. И у вас получится тогда сумка без единого отделения, без единого внутреннего карманчика, которая просто будет закрываться на молнию. Касаемо косметички вот таких она размеров, да, если сравнивать с самой сумкой. Вот, ну, практически по размерам сумки. Она также идет на молнии. И к этой косметичке... Также прилагается ручка, то есть можно сказать, что вы покупаете сразу две сумки, что очень даже радует. В этой косметичке внутри идут кармашки, как раз карманчик один на молнии и два вот таких вот классических кармашка, один поменьше, второй побольше. Здесь идет внутри подклада и к этой сумке идет ремешок. Чем мне понравилась идея такой сумки? Во-первых, да, вы можете использовать ее под разные габариты, под разные потребности какие-то свои. И классно, если вам нужно куда-то в поездку ехать с такой сумкой, вы берете для себя сразу и большую сумку, и маленькую. По необходимости, если вам не нужно с собой брать много вещей, вы вытащили вот эту красную сумку-косметичку, у которой есть свой индивидуальный ремешок, и пошли с ней гулять по городу. Не нужно тащить с собой большую сумку. Она относительно легкая. Я не могу сказать, что это супер легкая сумка, потому что здесь много всего, много фурнитуры. Я думаю, что если снять эти кисти, а их можно снять, она станет легче. Вот такая сумка. И плюс сюда, на вот эти вот крепления, можно вот тут большой красный ремешок повесить. Но я считаю, что для такого размера сумки носить ее через плечо, это уже как-то слишком, либо подойдет для очень высоких девушек. Вот такая вот сумка. Мне нравится, что у нее такие вот срезы, да, такая форма красивая идет. Вот такие были мои покупки. На этом я с вами прощаюсь. Скоро увидимся в новых видео. Всем пока!